11th max volume 1 chapter 6 two dimensional analytical geometry adle important sums paakaporam sum book la paathidu varuvom okay ile eighth sum varaikum pona video la potom adutha 11th sum paakaporam Find P and Q if the following equation represent a pair of perpendicular lines. 6x squared plus 5xy minus 3y squared plus 7x plus 9y minus 5 equal to 0. This is the P and Q value. Now, this is the important sum. 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 This is the important Mola given equation a the go, upper sum for arm. X is six point four la, sum number eleven, given equation a ringa, in a go to Angle Bray the H. Pay the node general form MD in and getting a x squared plus two h x y plus b y squared plus two g x plus two f y plus c equal to zero. Pay the end of the model air can check penny ten of a coefficient. Compare the no, x and the coefficient 6, and the x squared in the coefficient a, pa a equal to 6. That is the xy, kumanga, inge xy, da, inge xy, da, coefficient 2h, inge xy, inge coefficient 5. Apa h equal to 5, inge 2 inge divided. Apa y squared coefficient inge vandu b, inge vandu minus b. Apa b equal to minus b. That is the compare no, x and coefficient 2g, inge x and coefficient 7. Up g equal to 7 by the 2 in a divider. Add to the y unit equation in a 2f, in a y unit equation q. But 2f equal to q, f equal to q by 2. Add to c equal to minus 5. Now, it is perpendicular lines. Now, the condition a plus b equal to 0. Now, a in a value when I'm getting 6 minus b in a value minus b equal to 0. Now, minus b equal to 6 in a value minus 6. Ava p equal to 6. Pa condition for this perpendicular condition. And the parallel two lines condition in the formula. A, B, C. This model is the formula. Okay, ma? This is the general equation. This is the parallel of the equation. A, B, C plus 2, G, F, H minus 2, A, A, F squared, B, Y squared minus C, H squared equal to 0. This is the general form. Parallel line is the if you substitute the value, you substitute the value of 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 value of value G in day value 7 by 2, H, H in day value 5 by 2. Parasay the H. Add the minus B in day value, minus B in the 6 conversion. Add the Y B in the minus B, P in the 6, up a minus 6. Okay, man, in the middle of the B at the other, B in P in the P in day value number 6 in conversion. Either up a P, P equal to 6 in a in gay, good and in a panigla, implies for today, minus B equal to minus p that is equal to p equal to minus 6 appa b la enga irukko neenga adukku la enna pannalam minus 6 potukalam ipdi pottingina ungalku neenga thirupi thirupi inga poyittu thirupi inga la varavenda direct ave namba p irukka edathula minus 6 nu potukalam okay va sure appa arthathu idu mudichaachu arthathu p inude value potom g enna minus q by 2 f a adu irukku f idu a f squared mudinjiruchu arthathu vandu b inude value minus 6 G, G vandu 7 by 2 whole square. This is vandu Q squared. Okay, ma? This vandu 7 by 2 whole square. Now, this is vandu 7 by 2 whole square. Now, this is vandu F, G, H, F, G, H. Vareikki mpota chhi. Add to the minus A, A in the value vandu 6. Up a 6 potter go. F in the value vandu F in the Q by 2. That is potter go whole square. At the minus bg squared minus b in the b in the minus six. 
அப்ப மைனஸ் அப்படியே போட்டுருங்க இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே போட்டுருங்க இது வந்து ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸ் இது நமக்கு வேல்யூல உள்ள மைனஸ் அடுத்தது ஜி பி ஜி ஸ்கொயர் ஜி என்ன செவன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து லாஸ்டா மைனஸ் சி ஹச் ஸ்கொயர் மைனஸ் போட்டோம் சினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது ஹச் ஸ்கொயர் ஹச்சுங்கிறது ஃபைவ் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு வேண்டிய ஆன்சர் வந்து வந்துடலாம் பியுனுடைய வேல்யூவும் கியூனுடைய வேல்யூ வந்துடும் இதெல்லாம் சுருக்கி போட்டோம் இப்ப இதுல இது என்ன பண்றோம் கீழே அந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இது போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதை இது எரேஸ் பண்ண முடிச்சிருக்கேன் இப்ப இதுல வந்து மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஒன் எயிட்டி வரும் இப்ப இதுல ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆயிடும் அடுத்த டைம் பாருங்க இதுல பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு செவன் ஃபைவ் சார் த்ரீ ஃபைவ் இங்கே ஒரு கியூ இருக்கு இது இது வந்து கியூ கீழே என்ன இருக்கு ஃபோர் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல கியூ அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே ஆகாது அப்படியே தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் செவன் ஃபைவ் சார் த்ரீ ஃபைவ் பை ஃபோர் கியூ அப்படின்னு போடணும் அதான் இருக்கு த்ரீ ஃபைவ் கியூ பை ஃபோர் அடுத்தது இந்த டேம் போட போறோம் சிக்ஸ் அப்படியே போடுங்க கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு வரும் சிக்ஸ் கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அடுத்தது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்ப பிளஸ் ஆயிடும் சிக்ஸ் வரும் அடுத்தது செவன் பை டூ போடும்போது ஃபார்ட்டி நைன் பை ஃபோர்னு வரும் அடுத்து லாஸ்ட் டேம் மைனஸ் மைனஸும் பிளஸ் ஆயிடும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர்னு வரும் லாஸ்ட் டேம் எல்லாம் போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டாச்சு ஏன்னா லாஸ்ட் டேம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கு ஓகே இதுக்கப்புறம் அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான் இப்ப எல்லாத்துலயும் டிவை என்ன இருக்கு டினாமினேட்டர்ல ஃபோர் ஃபோர்னு இருக்கு அப்ப நம்ம இந்த இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணாதீங்க பண்ணீங்கன்னா திருப்பி அப்புறம் எல்சிம் எடுத்து ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி போடணும் இதுல எல்லாத்தையுமே காமனா ஃபோர் இருக்கிறதுனால இங்க நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம் எல்லாத்துலயும் மல்டிப்ளை ஃபோர் போட்டீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ல என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இல்லாதனால அப்ப செவன் டுவெண்ட்டி வரும் இந்த ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ணா இங்க வந்து இதை என்ன உங்களுக்கு ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த டேம் கேன்சல் ஆயிடும் அதுக்காக மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இதுல ஒரு ஃபோர் இதுல ஒரு ஃபோர் கேன்சல் ஆயிடும் எல்லாத்துலயும் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிடுது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பேலன்ஸ் உள்ளதை எழுதிங்க செவன் டுவெண்ட்டி பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் கியூ மைனஸ் இதன் ஆகும் சிக்ஸ் கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ நைன்டி ஃபோர் பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இதை என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் கியூ ஸ்கொயர் எழுதிங்க மைனஸ் சிக்ஸ் கியூ ஸ்கொயர் அடுத்தது என்ன கியூ இருக்கு பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் கியூ இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் டேம் மூணு டேம் இருக்கு எங்கெங்க இருக்குன்னா அது ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி இருக்கு பிளஸ் டூ நைன்டி ஃபோர் இருக்கு பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இப்போ மூணு டைமே நம்ம ஆட் பண்ணா ஒன் ஒன் த்ரீ நைன் வரும் இதான் வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேம் நம்ம மைனஸா இருக்கக்கூடாது அப்ப எல்லாத்தையுமே மைனஸால பெருக்கிடுங்க அப்ப எல்லாத்துலயுமே சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இதுல என்ன பண்ணும் ஃபேக்டரைஸ் மெத்தட்ல போட்டு நம்ம கியூவோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் கியூவத்துக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம கிவன் இன்விகேஷன் போட்டா பி வந்துடும் ஓகேவா இந்த ஈக்வேஷன் இன்னொருத்தர் எழுதிப்போம் சிக்ஸ் கியூ ஸ்கேன் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் கியூ மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ நைன் ஈக்குவல் ஜீரோ இதுக்கு ஃபேக்டரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபேக்டரைஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலா தான் போடணும் ஃபார்முலா ஃபேக்டரைஸ் உள்ள ஃபார்முலா என்ன மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேக்டரைஸ் குவாட்டிக் ஈக்வேஷன்ல சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா இப்போ அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இது வந்து என்னது இது எந்த மாடல் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிஎக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப அதுல அது ஏங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிங்கிறது இந்த ரெண்டாவது டேம் மைனஸ் இங்கே ஃபார்முலால ஒரு மைனஸ் இருக்கு இந்த டேம் அப்படியே எழுதிங்க கோவிஷன் பண்ணும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ங்கிறது கோவிஷன் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி ஃபோர் ஏ என்ன த்ரீ சிக்ஸ் சி என்ன மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ நைன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தெரிலனா இதை என்ன பண்ணலாம் நீங்க இந்த இடத்துல பிராக்கெட்ல அந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் அது வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏனுடைய மதிப்பு பினுடைய மதிப்பு இதுல போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இப்ப மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆட்டும் த்ரீ ஃபைவ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இது ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் டூ டூ ஃபைவ் வர
இதை என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு டேஸ் அப்டேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் பை டுவெல்னு வரும் இது வந்து டூ ஆல் ஆர் பண்ணும்போது சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன்று செவன் ஃபோர் சார் செவன் டூ சார் ஃபோர்டின் வரும் கீழே உள்ள சிக்ஸ் பண்ணும்போது டுவெல்லாம் பண்ணும்போது சிக்ஸ்னு வரும் இப்போ இது கியூனுடைய மதி இப்போ ஏற்கனவே பி கண்டுபிடிச்சு போனோம்போது சிக்ஸ் அப்போ இப்போ கண்டுபிடிச்ச கியூ என்ன செவன்டீன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இதுதான் பி கியூனுடைய மதிப்பு இந்த சமயம் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த கண் கண்டிப்பாக ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி அப்படியே போட்டு பார்த்துங்க ஓகேவா சரி இப்போ இந்த சம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பார்த்தோம் லெவன்த்து சம் பார்த்தோம் இல்லையா சரி அடுத்தது ஃபோர்டீன் சம் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்டீன் சம்ல டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளான்னு சொன்னது ஷோ தட் ஈக்வேஷன் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் மைனஸ் டுவெல் ஈக்வல் ஜீரோ ரெப்ரஸன்ட் ஏ பேர் ஆஃப் பேரலல் லைன்ஸ் பேரல் லைன்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதோட இல்லாமல் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சரி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கிவன் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு பேரலல் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லணும் அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதே வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபோர்டீன் சம் கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் என்ன ஈக்குவேஷனோ அதை அப்படியே எழுதி வச்சு கொடுத்தது இப்போ இதில் இது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் டூ எஃப் ஏ ப்ளஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இது முதல் டேம் சமுக்கு இதே தான் யூஸ் பண்ணும் இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஏ ஹெச் பி ஜி எஃப் சிலாம் கண்டுபிடிச்சிடணும் கம்பேர் பண்ணுறதும் முன்னாடியே போட்டாச்சு இப்போ ஏ ஏ ஈக்குவல் டு நைன் வரும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது டூ ஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஹெச் 12 வரும் ஏன்னா இது டிவைட் பை டூன்னு வரும் டுவெல் மைனஸ் டுவெல்னு வரும் ஈக்வேஷன் மைனஸா பிளஸ் ஆன்னு பார்த்துப்போம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ டூ ஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல்னு வரும் ஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் வரும் அப்புறம் பிஏ கம்பேர் பண்ணும்போது பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்புறம் ஜி எக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது டூ ஜி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் வரும் அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு இந்த டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸு அப்புறம் ஒய்யை கம்பேர் பண்ணுங்க இங்கே டூ எஃப் இருக்கு இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்கு அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூன்னு வந்துடும் அப்போ எயிட் வந்துடும் எஃப் வந்து எயிட் சி கம்பேர் பண்ணும்போது சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் இப்போ எல்லாம் நம்ம என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கு பேரல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கு பேரலுக்கு உள்ள வந்து சிம்பிளான ஃபார்முலா ஹச் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்ததுனா நம்ம ஸ்டை பேரல லைன்ஸ் சொல்லிடலாம் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஹெச்ஓட வேல்யூ மைனஸ் டுவெல் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஏயோட வேல்யூ நைன் பியோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டுவெல் ஸ்கொயர்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் இதுலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு சம வந்து அடிச்சு போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இம்ப்ளைஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆன்சர் வந்து ரெண்டு பக்கமும் சம வந்ததுனால இது என்னது கிவன் ஏ பேர் ஆஃப் சைட் லைன் பேர் ஆஃப் லைன் பேரல லைன் பேரலனுக்குள்ள கண்டிஷன் சரி அடுத்தது இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் பிடிவீன் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் கேட்டிருக்காங்க அதுக்குள்ள ஃபார்ம்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டூ ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி டிவைடட் பை ஏ இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி இது ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மாதிரி சர்க்கிள டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ டூ எல்லா வேல்யூமும் நமக்கு தெரியும் அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஜியோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏயோட வேல்யூ வேணா நைன் நைன் சியோட வேல்யூ வேணா மைனஸ் டுவெல் டிவைடட் பை ஏயோட வேல்யூ நைன் நைன் ப்ளஸ் ஏ நைன் ப்ளஸ் ஏங்கிறது நைன் பிங்கிறதுனா சிக்ஸ்டீன் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணியாச்சு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் வரும் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் நைன் இன்ட்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் நாட்டி எயிட் கிடைக்கும் இங்கே உள்ள நைன் அப்படியே போட்டுங்க இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் இது ரெண்டையும் மேலே ஆட் பண்ணும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் கீ
ஓகேவா நீங்க அப்படி கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படி போட்டுக்கலாம் இதே ஈஸி உங்களுக்கு ஃபோர்னு வரும் அப்புறம் ஃபோர் டூ சாரி எயிட் பை ஃபைவ்னு வருது இதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இதோட அந்த சம் ஓவர் இது வந்து என்னது ஃபோர்டீன் சம் இந்த மாதிரி சம்மும் கேட்கலாம் இது ஒரு தடவை கேட்டுக்காங்க ஓகேவா போடுறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் சம் தான் நல்லா தரவா போட்டு பார்த்துங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் சம் புக்கில் பார்த்துட்டு வருவோம் ஓகே இப்போ என்ன பார்த்தோம் ஃபோர்டீன் சம் பார்க்கணும் பார்த்தோம் அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் சம் பார்க்க போகிறோம் Prove that one of the straight line given by a x square plus 2 h x y plus b y square equal to 0 will bisect the angle between the coordinate axis if a plus b whole square equal to 4 h square. In the way, prove that sum of path. You can prove that sum of path. 8 h equal to 9 a b. You can prove that sum of the two 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 of the two. பண்றதுக்காக இது எடுத்திருக்கோம் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துங்க இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ரூட் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே ரூட் எடுத்தா ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹெச் ஸ்கொயர் வரும் இதை வந்து இந்த ஸ்கொயர்டும் இந்த ரூட்டும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகி பேலன்ஸ் இருக்கும் ஏ பிளஸ் பி இருக்கும் இதுல என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ரெண்டு ஹெச் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஹெச் இது ரெண்டு இப்ப இதை என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டு ரெண்டை கொண்டு போய் இதுல போடுங்க எப்படின்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுங்க பிளஸ் டூ டூ ஹெச் டூ ஹெச்சுக்கு பேல என்ன பண்றோம் ஏ பிளஸ் பி போட்டுக்கோம் ஓகேவா அப்ப எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எல்லாம் அப்படியே போட்டுருவோம் இப்ப இதுல என்ன பண்ணலாம் இது உள்ள கொண்டு போய் பெருக்குங்க இது அப்படியே எழுதிங்க ஏ எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் பி பி ஒய் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஜீரோ இப்ப இது ரெண்டுலயும் காமனா ஏ எக்ஸ் எடுத்துருங்க பேலன்ஸ் வந்து எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இருக்கும் இதுல பி ஒய் எடுத்துருங்க பேலன்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப ரெண்டையும் வந்து காமனா மீதி உள்ளதை எடுத்து காமனா உள்ளது கூட ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வேணாலும் எது வேணாலும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிங்களா காமனா உள்ளது எழுதிங்க மீதி பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ தனித்தனியா ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்துங்க இது தனியா ஈக்குவல் ஜீரோ இது தனியா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுல ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா பி ஒய் இந்த ஏஎக்ஸ் இந்த வந்து மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இப்ப இதுல ஒய் தான் நமக்கு வேணும் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏஎக்ஸ் பை பி அப்படின்னு வரும் இப்ப இதுல இத தனியா ஜீரோன்னு எடுக்கும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் இங்க வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஆகும் இது ஃபார்ம்லாம் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி இது எக்ஸ் ஸ்லோப் என்ன எக்ஸனுடைய கோவிஷன் தான் ஸ்லோபு அப்ப எக்ஸனுடைய கோவிஷன் இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன்னு அதான் ஸ்லோபு ஸ்லோபுங்கிறது எம் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்ப என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் எடுத்துங்க எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹெச் பை பி இப்ப இதுல அப்படியே எம் ஒன் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க எம் ஒன் வந்து நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு நம்ம இங்க வரும்போது இப்ப இதுல என்ன பண்றோம் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு போட்டுருக்கோம் இதுல ஆனா நம்ம எடுக்கும் போது என்ன எடுத்து போனோம் எம் ஒன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம ஒன்னு எடுத்து மென்ஷன் பண்ணிப்போம் இங்க ஒன்னு மென்ஷன் பண்ணா ஒன் பிளஸ் எம் டூ இதை அப்படியே எழுதிங்க எம் டூ இந்த ஒன் இங்க வந்தா மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் அப்ப எம் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹெச் எல்சி எம் எடுத்துருங்க மைனஸ் பி டிவைட் பை பி அடுத்த கண்டிஷன் எம் ஒன் இன்டு இது வந்து ஸ்லோ புக்குல கண்டிஷன் தெரியும் உங்களுக்கு எம் ஒன் இன்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு ஏ பை பி இப்ப எம் ஒன் இன்டு எம் டூ எம் எம் ஒன்னுங்கிறது இங்க என்ன எடுத்துருக்கோம் ஒன்னு எடுத்துருக்கோம் அது மாதிரி இங்கேயும் ஒன்னுன்னு எடுத்துப்போம் இது வந்து மைனஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுத்துலயுமே பிளஸ் ஒன்னு அப்படிங்கறத டினோட் பண்ணுவோம் எம் டூ ஈக்குவல் டு ஏ பை பி எம் டூ ஈக்குவல் டு ஏ பை பின்னு வந்துடும் ஒன் இன்டு எம் டூ இப்ப இது என்ன செய்வோம் ஏற்கனவே நம்ம ஒன் டூன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்ப இது என்ன எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இங்க போடும்போது த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு போட்டோம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒன் டூங்கிறது நம்ம எடுத்துருக்கோம் சரி ஓகே இப்ப இதுல த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுவோம் இதனுடைய ஆன்சர் என்ன டூ ஹெச் மைனஸ் பி பை பி இதனுடைய ஆன்சர் ஏ பை பி ரெண்டு ரெண்டுலயும் பி கேன்சல் ஆயிடும் பேலன்ஸ் டூ ஹெச் மைனஸ் பி ஈக்குவல்
இப்ப இதுலயே இன்னொன்னு கேட்டிருக்கேன் ஆக்சிஸ் மென்ஷன் பண்ண சொல்லிருக்கு கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் எங்க வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அதனால வந்து நம்ம அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணி காட்டிடுவோம் என்ன கோஆர்டினர்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத அது ஒரு இதாவே நம்ம போட்டுருவோம் அடுத்த சப்டிவிஷனா அதை போட்டுருவோம் இப்ப என்ன கேட்டிருக்குன்னா ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பைசெக்ட்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம இந்த ரிசல்ட் எடுத்துப்போம் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எடுத்துப்போம் இந்த டேன்டிட்டா எம் ஈக்குவல் டு டேன்டிட்டாங்கிறது ஃபார்முலா அதை டேன்டிட்டான்னு எடுத்தா இது எதனுடைய மதிப்புனா டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஒன்னு இப்ப மைனஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்ததுனால நம்ம ஒன் எயிட்டில இருந்து மைனஸ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா பிளஸ் ஒன்னு தான் வரும் இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ஒன் எயிட்டில இருந்து மைனஸ் பண்ணா மைனஸ் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் இல்லையா சரி இப்ப இது வந்து செப்பரேட் பண்ண ஆகும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் வரும் அஸ் த லைன் ஃப்ரம் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் இது நைன்டி டிகிரி இதுல இருந்து நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ்ல என்ன அங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது எங்க வரும் இந்த சைடு போயிடும் இல்லையா அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே இதில் வந்து ரெண்டாக பிரிக்குது இந்த கோடை என்ன செய்து ஒரு ஒய் ஆக்சிஸில் ரெண்டாக பைசெக்டாக பண்ணுது இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஒன் த்ரீ ஃபைவ்ங்கிறது பைசெக்டாக பிரியுது அதான் கொடுத்துருக்கோம் தேர் ஃபோர் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் வில் பைசெக்டர் த ஆங்கிள் பிடிவின் த கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இல்லையா இப்போ இது வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறதுனால இது இந்த ஆக்சிஸ் அப்படி இந்த ஆங்கிள் மென்ஷன் பண்ணி நம்ம ரெண்டாக பிரிக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு ஓகேவா அவ்வளோதான் சிக்ஸ்டீன் சம் ஓவர் லாஸ்ட் ஒன்று ஒன்று ஒரே ஒரு சம்மோட இந்த எக்ஸைஸ் முடிஞ்சிடுது லாஸ்ட் சம் எயிட்டீன் சம் சம் புக்கில் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அதோட முடிச்சிடுவோம் ஓகே எயிட்டீன் சம் ப்ரூவ் தட் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஜாயினிங் லைன் ஜாயினிங் த ஆரிஜின் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் கூட ஜீரோ அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இக்கூட ஜீரோ ஆர் அட் போட்டுக்கிறோம் இது வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் அதுக்கு வந்து நம்ம இப்படி இன்ட்டு ஒன்னு அப்படின்னு தான் வைப்போம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இது இந்த டேம் அப்படியே எழுதிங்க இந்த டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஒய் அப்படி எழுதிங்க இந்த ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அது என்னன்னா இதை ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொண்டு வந்துருங்க ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய்னு வந்துடும் இந்த டேம் இங்க எழுதிக்கணும் இந்த ஒன்னுக்கு பதில இதை இம்ப்ளேஸ் வேணா நீங்க எங்கேயே எழுதிக்கலாம் இதை இம்ப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும் இந்த இடத்துல த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்னு வரும் இந்த ஒன்னு இருக்க இடத்துல நம்ம இந்த டேர்ம இங்க போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருது இப்ப யூசிங் டூ அதான் நம்ம இதை எழுதிருக்கதான் நான் யூசிங் டூன்னு எழுதிருக்கேன் ஓகே இப்ப த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் அப்படியே வந்துடும் இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் டூ எக்ஸ் த்ரீயோட இப்போ ஒன்னு ஒன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி பண்ணிக்கணும் கீழே உள்ளதை இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் பண்ணி நம்ம டேர்ம் என்ன வந்தோம் அதை எழுதணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் நைன் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வந்துடும் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க எத்தனை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எத்தனை ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குன்னு பாருங்க அது தகுந்த மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணா இது வரும் இதுல வந்து எக்ஸ் ஒய் இருக்கு எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு இருக்கு அதையும் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க அடுத்தது ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து இங்க ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன பண்ணோம் போடணும் இப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இதுவும் எக்ஸ் ஒய் தான் மூணு எக்ஸ் ஒய் இருக்கு இல்லையா இப்ப இதுல வந்து இது மூணையும் கம்பேர் பண்ணி தான் இங்க போட்டிருக்கோம் என்ன <laughs> இதனுடைய ஏ பிளஸ் பின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா வந்து இதனுடைய கோவிஷன் எக்ஸனுடைய எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய கோவிஷன் ஒய் ஸ்கொயருடைய கோவிஷனை ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ வந்ததுன்னா அது ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட கோவிஷன் நைன் ஒய் ஸ்கொயர்ட கோவிஷன் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துடுது அப்போ கிவன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆ பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லலாம் ரைட
சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரோட லாஸ்ட் எக்ஸைஸ் முடிஞ்சிருச்சு இந்த சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் முடிச்சாச்சு நம்ம இதுல உள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் நல்லா தரவா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க மார்க் ஓரளவு இதுலயே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இதுலயே நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் மார்க் எடுத்துடலாம் ஓகேவா சரி ஓகே இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் மெல்க தமிழகம்